هذا ونتابع الآن فعاليات منتدى باريس للسلام في نسخته الرابعة ومن المتوقع أن تركز النسخة الرابعة من منتدى باريس للسلام على تحفيز انتعاش أكثر صلابة وشمولية من خلال معالجة الثغرات المختلفة في الحوكمة العالمية وطرح مبادئ عمل جديدة العالمي ما بعد كوفيد نتابع Here in a few moments from the Vice President of the United States, Her Excellency Kamala Harris, also uh, the President of Nigeria, uh, His Excellency Mohamedou Buhari. We are delighted as well. Her Excellency, the Prime Minister of Bang Bangladesh, equally delighted to have you with us, Sheikh Hasina, and the President of France, Emmanuel Macron, as well. But I want to take a moment also to thank the very many other heads of state, heads of government, heads of global organizations, public foundations as well, who've come together, and it is a great delight to have you all here in person after such a long time. As you know, the Paris Peace Forum was designed, was created to try and reinvent multilateralism in order that it might be fit for the 21st century. Our particular theme today is the development باريس للسلام لأن يلقي كلمته شكرا جزيلا منتدى باريس للسلام يهدف إلى دعم التعددية وأيضا يلقي الضوء على التهديدات المستمرة في الوقت الحالي أتذكر كلمات معلي الرئيس ماكرون منذ فترة بسيطة بأن لنا نواجه العديد من التحديات وأن القومية هي ترفع نحو القومية وبالتالي نحن استهدفنا ذلك من خلال هذا المنتدى في محاولة